Новости ОТС уже рассказывали о проблеме жителей многоквартирных домов на улице Островского в Барабинске. Там прямо в подвал уходят стоки канализации. Среди испарений тысячи комаров люди живут уже месяц. Оксана Тимошенко о таежных условиях в благоустроенных квартирах. Вообще никаких действий не производятся. Ни администрации, ни кем. Только одни обещания. Это же ведь лето. Сейчас рассадник всяких инфекций. Рассадник инфекции у жителей этой многоэтажки под ногами. Из канализационного колодца стоки бьют ключом. Повсюду неприятный запах нечистот. К собственным подъездам люди вынуждены идти в обход или перепрыгивать через зловонные лужи. Форточки никто окна открыть не может, потому что дышать нечем. Дышать нечем. Вот вы видите, какой запах? А там еще подвалы все не высохли. Добавляют зловоние и подвалы. Сегодня воды в них нет, но заходить туда по понятным причинам жильцы опасаются. Там уже и крысы, там уже эти э, э, и э, мошки, и комары, и они все кверху поднимаются. А это кверху все поднимается, а все это в доме. А в зиму там уже продукты хранить нельзя, ту же картошку нельзя туда положить, потому что он обработки никакой нет. У всех стеллажи, стеллажи, они теперь все в фекалиях. Естественно, там это уже рассадник, там влажность-то какая повышенная. Санобработку должна проводить управляющая компания, говорят в городской администрации. Что же касается канализационных стоков, которые заливают придомовую территорию, причина все та же – неисправный коллектор. Аварийная ситуация, то, что сегодня есть внимание, их не повышено. Но прогнозировать, я думаю, может быть, в течение сегодняшнего дня вопрос закроется. Впрочем, аварийные бригады на улицу Островского не торопятся, несмотря на постоянные звонки жителей. Добрый день. Состровского опять вас беспокоит. Утром заявочку делали неоднократно, и что-то никаких действий не видим. Не полные колодцы, а уже и в ограде все затоплено. А с кем я разговаривала? Диспетчер с Писивцева. Они все с утра передали, и все больше. А большего жители так и не дождались. Чиновники говорят, денег нет и помочь нечем. Слабых мест в коммунальных сетях Барабинска хватает. И где прорвет в следующий раз, неизвестно. Люди же, уставшие от бесполезных обещаний, решать вопрос теперь намерены в прокуратуре. Быть может, так удастся сдвинуть это дело с мертвой точки. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.